Bonjour, je m'appelle Pierre Lory et j'enseigne l'islamologie à la section des sciences religieuses à l'école pratique d'autres études à, à Paris. En fait, je suis spécialisé dans la mystique musulmane et cela fait maintenant pas mal d'années que euh, j'étudiais les, les grands mystiques très connus qui avaient écrit de, beaucoup de, de poèmes ou de traités doctrinaux. Et puis je me suis demandé, mais au fond, est-ce qu'il n'existe pas un accès plus simple à, pour les, les croyants ordinaires à la mystique et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux rêves, euh, parce que la, dans la doctrine musulmane, il, a dit, il est dit que les rêves sont des sortes de messages surnaturels, de messages divins euh, adressés euh, à tous les musulmans qui, qui en reçoivent. Et c'est pour cela que j'ai rédigé ce livre donc, qui s'appelle « Le rêve et ses interprétations en islam » donc, qui a été publié aux éditions Albin Michel, réédité en 2014. Le, le rôle du rêve apparaît de façon tout à fait évidente dans le Coran. Euh, dans le Coran, c'est par un rêve que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, c'est par un rêve qu'il communique avec Joseph et c'est par un rêve que euh, le Pharaon donc, euh, se voit averti du message que Joseph va interpréter et... Euh, c'est également euh, plusieurs rêves dont le Coran fait état à propos de Mohammed lui-même. Le prophète Mohammed a rêvé à plusieurs reprises dans des circonstances euh, importantes politiquement, militairement. Et sa biographie ajoute, donc en dehors du Coran, qu'il euh, a fait des rêves importants pour sa vie conjugale, personnelle. Et en d'autres termes, le rêve est un moyen... Euh, particulièrement important de communication entre Dieu et son prophète, mais pas seulement entre Dieu et son prophète et ses prophètes, mais aussi avec les autres croyants. La, la biographie du prophète raconte que le matin, il, euh, le prophète Mohammed rassemblait ses, ses compagnons euh, et puis leur demandait « est-ce que quelqu'un a fait un rêve ?» Et à ce moment-là, telle ou telle personne racontait le rêve qu'il avait fait, ou le prophète Mohammed lui-même racontait les rêves qu'il avait fait. Et ce n'est pas indifférent. Par exemple, l'appel à la prière, l'appel à la prière avant chacune des cinq prières quotidiennes, aurait été révélé en quelque sorte par deux rêves concomitants, deux compagnons du prophète. Le, le prophète aurait dit, selon le hadith, selon ses, ses paroles, qu'après euh, sa mort, il resterait de la prophétie les bonnes nouvelles, c'est-à-dire les rêves que ferait le croyant. Il a dit également que euh, le rêve est une 46e partie de la prophétie. Donc ce sont des termes qui sont quand même très forts, c'est-à-dire que le rêve du musulman croyant est une, est une manière de prophétie, c'est une petite révélation qui lui est, arrivé, qui est adressée à, à lui personnellement. Il est dit également, dans un autre hadith considéré lui aussi comme canonique, « Celui qui m'a vu, donc moi, Mohammed, celui qui m'a vu en rêve, m'a vu dans la réalité. » Et « car Satan ne peut pas prendre ma forme. » En d'autres termes, si un musulman rêve qu'il voit le prophète Mohammed, c'est véritablement le prophète. Et donc, par ce biais-là, Mohammed devient comme le, comme le contemporain euh, de, de son prophète. Le, le musulman devient le contemporain de son prophète et reçoit un message de lui. Euh, alors bien sûr, ça ne concerne pas tous les rêves. Il est bien entendu que le, le hadith lui-même fait le départ entre les rêves ordinaires, simplement les rêves que l'on fait et qui sont des souvenirs de la journée précédente, euh, et puis euh, qui n'ont pas de signification particulière. Et puis il y a aussi les, les rêves dits, bien euh, sûrement de Satan, des rêves absurdes euh, qui, euh, ou qui inclinent au péché et qui sont éliminés eux aussi d'office, qu'il ne faut pas faire attention à eux. C'est un petit peu dommage pour la, la psychanalyse, parce que évidemment la psychanalyse s'intéresserait beaucoup plus aux rêves qui apparemment euh, ont un sens un peu paradoxal ou... ou ou, ou apparemment absurde. Enfin bon, c'est ainsi. Et donc, l'onirocritique, la, la, la critique musulmane des rêves, s'intéresse surtout aux rêves dits saints, S-A-I-N, qu'ils appellent du nom arabe de Ru'ya, ce qui signifie la vision. Vision, euh, c'est-à-dire la perception de la vision. Le rêve est une, véritablement une perception. En effet, comment est-ce que les, les, les penseurs musulmans interprètent le rêve. Qu'est-ce qu'un rêve Que signifie rêver 
euh, il est admis généralement, toujours selon des hadiths, qu'au moment du sommeil, euh, l'âme humaine n'est plus sollicitée par les simulations extérieures et donc se, se détache du corps. Et à ce moment-là, l'âme détachée du corps peut être sensible à des influences angéliques, soit que le rêveur reçoit le, la visite d'un ange, l'ange du rêve, c'est des rônes, qui lui donne, transfère un message, soit que l'âme monte, fasse une ascension vers le ciel, traverse les, 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 les domaines angéliques, et là, il puisse y recevoir un message qui lui soit destiné personnellement. Dans les deux cas, euh, il est toutefois, le, le rêve n'en reçoit toutefois pas de messages clairs. En effet, les, les rêves apparaissent sous des formes symboliques. Ce sont rarement des messages tout à fait euh, évidents euh, au, au premier degré. En d'autres termes, il faut interpréter le langage des rêves. Plusieurs théologiens se sont penchés sur la question, comme par exemple le grand Razali, qui est mort en 1111, et euh, qui euh, a expliqué comment le, le cœur est comme un miroir qui reçoit les lumières divines, et ainsi euh, il reçoit des messages célestes. Mais si nous pouvons prendre les rêves, c'est que tout ce qui se produit dans le monde d'ici-bas a son, sa correspondance symbolique dans le monde angélique. Donc si nous rêvons au soleil ou à la lune, si nous rêvons à des arbres, à des fleurs, si nous rêvons à des animaux, tout cela a une correspondance dans le monde angélique. Et donc, en fonction de cette loi générale de, de correspondance, on peut arriver à déchiffrer le sens euh, spirituel, le message surnaturel qui est envoyé à chaque rêveur. Euh, bien entendu, ça ne signifie pas que ce, ce langage soit identique pour tous. Il n'existe bien évidemment pas, euh, malgré tout ce que les efforts qui ont été faits, de règles générales d'interprétation. Euh, et c'est un autre grand penseur de, de l'islam, Ibn Khaldun, euh, donc qui euh, est mort en 1406, qui a beaucoup réfléchi sur cette question du rapport entre l'esprit le, humain et, euh, et les mondes d'en haut, et la, la divination et, et les rêves, et qui faisait remarquer que euh, ces messages surnaturels étaient reçus en fonction du, de ce qu'il appelle hein, le moule imaginatif, c'est-à-dire l'esprit euh, propre à chacun, et qui fait que... Euh, un savant ne va pas rêver la même chose qu'un ignorant, un aveugle ne va pas rêver la même chose qu'un voyant, un esclave pas, ne va pas rêver et recevoir les mêmes messages et les interpréter de la même façon qu'un qu roi, etc. Donc il faut interpréter. Donc le, le rêve, c'est le, le grand paradoxe évidemment de l'interprétation de, des rêves. Il y a cette affirmation qu'il y a un langage général qui, qui nous permet de comprendre, mais en même temps que euh, l'interprétation est soumise aux conditions strictement personnelles de chaque, euh, de chaque individu. Alors quelles seraient ces règles Ces règles seraient, euh, pour prendre une règle de correspondance, euh, données par le hadith, euh, par exemple, le prophète a rêvé qu'il buvait beaucoup de lait et que, au point que le, le lait euh, euh, coulait par ses doigts et qu'il a donné à son compagnon en marche euh, ce lait qui coulait de ses doigts. Et quand on lui a demandé quelle était la signification, il a répondu « le, le lait ». C'est la science. En d'autres termes, il a, en quelque... il a infusé, il a transmis sa science, cette nourriture spirituelle, il l'a transmise à Omar, qui donc recevait une sorte d'initiation. Euh, il y a beaucoup d'autres indications dans le hadith ou dans le Coran lui-même sur des, des façons d'interpréter la correspondance entre les, les données du rêve et hein, le message angélique, et notamment le, le nom de ce que l'on de, de, de ce, ce que ce à quoi l'on rêve si on rêve à quelqu'un qui s'appelle Salem Suleiman euh, dont la, la racine la racine de ce nom indique donc la racine Salama indique la paix le salut et eh bien cela indique que euh, le salut le, le rêve annonce le salut le rêve annonce la santé etc donc il y a plusieurs façons comme ça de décrypter de décrypter les rêves euh, tout cela a donné lieu à la rédaction au cours du Moyen-Âge d'un très important corpus de, de, de dictionnaires et de traités d'interprétation des rêves. C'était une discipline très importante qui avait un statut 
presque officielle euh, à la cour des rois, mais aussi dans le, auprès des gens plus humbles. Euh, et il était très fréquent euh, qu'on y ait recours pour faire interpréter ses rêves par un véritable professionnel qui avait les, les qualités pour ce faire. Euh, tous ces livres, on peut le noter, restent très populaires de nos jours. Le, mais les, ils restent, ils ont, sont euh, édités régulièrement, régulièrement de nouveau. Euh, L'étude de ces textes est très intéressante parce qu'on voit que on considère les rêves comme des messages surnaturels, des messages que Dieu envoie à ses fidèles, mais le contenu de, de ce qui est donné dans ces textes. C'est un contenu souvent très profane. Il s'agit des nouvelles concernant la famille, il s'agit des nouvelles concernant la, la, la prospérité, concernant la santé, concernant les voyages. Alors au début, cela peut surprendre, mais il faut bien voir que dans la, la vie personnelle du musulman, euh, chaque élément de sa vie quotidienne peut indiquer un choix pour... Euh, en faveur de, euh, de Dieu, euh, en faveur de, de l'au-delà, de, de son salut, euh, ou non. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de, de hautes considérations mystiques, mais l'idée qu'un père de famille, selon ses choix, euh, un voyageur euh, fera des choix qui le mèneront ou non à obéir à, obéir à Dieu. Et donc, euh, tous ces, ces, ces clés des songes, toutes ces façons d'interpréter les rêves permettent, euh, enfin, de près de la tradition bien évidemment, euh, de faire des choix qui soient des choix salutaires ou bien le rêve viendra donner un avertissement euh, en disant non, là, euh, telle décision que tu risques de prendre est une mauvaise décision et serait dommageable pour, euh, pour ta foi. Donc l'important, c'est de voir qu'au fond, toutes ces, tous ces textes permettent de réorienter euh, la foi du croyant dans le sens de l'orthodoxie et de la vertu. Ce sont des textes normatifs, bien entendu, parce qu'il euh, euh, il arrive évidemment que on, le, le rêveur musulman, même très pieux, fasse des rêves pervers, fasse des rêves euh, qui l'incitent au péché, fasse des, des rêves sexuels. Eh bien, ces rêves-là, euh, on n'en tient pas compte. Donc, il y a eu une... une un dispositif de normativité qui fait qu'on ne tient compte que des bons rêves, ce qui permet à l'onirocritique, au fond, d'encadrer une attitude profondément orthodoxe. Comment se passait l'interprétation des rêves On ne le sait que par des allusions dans ces traités, mais il était recommandé à l'interprète des rêves, qui était, devait être quelqu'un d'assez cultivé, de connaissait les textes, l'enseignement du prophète et le Coran, bien sûr, la grammaire, tout cela, qu'il devait écouter très attentivement tout ce que le récit du rêve que faisait le, donc le consultant. Et le consultant devait lui raconter le rêve dans le détail et l'interprète devait écouter le rêve jusque dans ses, petits, dans ses petits détails, en faisant attention aux mots qui étaient prononcés. Enfin, donc ce, ce dispositif d'écoute très attentive et attentive aux détails de, du récit du rêve est intéressant et rappelle d'une certaine manière l'écoute euh, psychanalytique. Euh, bon, C'est un, un rapprochement qui peut être fait, même si les deux, les deux approches sont évidemment profondément différentes, puisque la psychanalyse s'intéresse disons, au désir individuel de celui qui raconte le rêve, au désir passé bien sûr, euh, alors que euh, l'onirocritique la, musulmane est toute tendue vers, vers l'au-delà, vers la, la façon de favoriser le salut éternel de celui qui raconte, euh, qui raconte son rêve. Euh, les rêves ont été, euh, l'interprétation des rêves a été très pratiquée en milieu soufi, elle est toujours très pratiquée en milieu soufi, donc au, au sein des confréries mystiques soufis de, du monde musulman, euh, le novice faisant très attention à ses propres rêves et les racontant à son maître spirituel, lequel maître spirituel va, à partir de ce rêve, discerner quel est son état, les problèmes intérieurs qu'il rencontre, lui donner des conseils, lui avertir de ses faiblesses, etc. Donc là, c'est un, un milieu privilégié. Nous avons même de véritables euh, autobiographies euh, de maîtres soufis qui consistent uniquement 
en rêve. Donc, ils racontent tous les rêves qu'ils ont faits, parce qu'au fond, les rêves qu'ils ont faits ont beaucoup plus de signification que le récit euh, matériel, disons, de leur vie et tout ce, qui, tout ce qui a pu se passer dans leur vie sensible. Le rêve a beaucoup plus de poids et de signification, puisque c'est un message véritablement divin. En conclusion de tout cela, donc, on peut noter euh, combien le, le rêve en islam a joué un rôle de, disons, de révélation permanente. Bien sûr, le rêve ne se substitue pas au Coran et au Hadith, à l'enseignement du prophète, mais il constitue comme une actualisation pour chaque personne du rêveur à, à des moments très précis de sa vie de ce message-là. Et il donne une, une, une intensité particulièrement forte à, à la vie spirituelle de certains croyants, euh, mystiques ou non, parce qu'après tout, ils peuvent voir le prophète en rêve, ils peuvent voir d'autres prophètes en rêve, et qui ainsi voient leur vie dirigée directement par les autorités suprêmes, en quelque sorte, de, de leur religion. Euh, ces rêves, je le, le vois par euh, expérience, disons, sont toujours pris très en considération par euh, beaucoup de musulmans à l'heure actuelle. On peut dire qu'ils imprègnent la vie de milliers, je dirais même sans me tromper, de millions de musulmans à l'heure actuelle. Alors, c'est souvent à un niveau purement privé. Évidemment, si l'homme qui fait un rêve est, une, est un chef d'État ou est un chef militaire, euh, comme je, le, le, le rêve de tel ou tel euh, chef d'État du Proche-Orient ou de tel chef djihadiste, évidemment, ça prendra une, une dimension encore supérieure, puisque le rêve sera considéré comme une légitimation, disons, de l'action de ce chef politique, euh, ou, euh, ou militaire. Mais on, euh, bon, pour ma part, dans mon livre, j'ai laissé de côté euh, cette dimension-là. Je me suis cantonné simplement à, à cette remarque qu'il euh, y a dans l'interprétation des rêves en islam une source extrêmement discrète, mais extrêmement efficace, d'une sorte de spiritualité privée qui n'est pas de l'ordre euh, véritablement de la mystique, mais qui est de ce qu'on pourrait appeler une foi euh, vécue, euh, une foi vécue de face, au, niveau, au niveau individuel, et qui me paraît tout à fait, tout à fait considérable.